Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Bonis, de Starter de San Isidro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Carreto, de Starter de San Isidro. Buenas tardes, yo soy Eduardo Gabriel Martín y también soy de Starter de San Isidro. Vamos. Bueno, estamos yendo a la largada de cuál es, la séptima. La séptima, séptima octava. Dos mil metros. Dos mil metros. Octava. Octava carrera. Octava. Bueno, y acá cómo es cuando ustedes salen juntos, analizan un poco la carrera antes o, o no, o ya tienen sus caballos, pienso marcados que por ahí saben que son complicados. Tenemos marcado primero lo que son los candidatos. Este, por ahí por el tema de, de la chance para ingresar. Sí. Hay un caballo que, que es un outsider, por ahí no se le da tanto, se le da más prioridad a los caballos más jugados. Excelente. Por eso tenemos acá marcado, ¿ves? Caliente, ¿Cuáles son? Bonito, claro. Enemigo y sorpresa. Pero igual tratamos de que, que ingresen todos. Sí, <risa> que hacemos lo, nosotros, nosotros junto a los parafreneros, claro. eh, hacemos que, se cor, que corran todos. Y los miércoles más todavía cuando viene todo el interior, Mucha que gente. no los conoces, que a veces tienen bastantes problemas, nada, tratamos de que ingresen. De que salga todo bien. De que salga todo bien porque bueno, viste, ellos eh, vienen de... Sí, al venir de lejos, vienen viste, de lejos, cuesta, claro. tienen su gasto, ¿entendés? Mucha plata. Y por ahí, los pocos minutos que te dan para ingresar, viste... Es, eh, claro. Eh, es un tiempo limitado, viste. Te apura, entonces, bueno, tratamos de que salga todo bien. ¿Y, ¿Y con los potrillos es más complicado que con los caballos adultos? Y sí, y sí, tienen que cerrar las puertas más despacito, sí, entrarlos más despacio también, viste, con... tienen otra calidad, viste. Otra paciencia, ¿no? Otra paciencia. Paciencia. Claro, por ejemplo, acá en la papeleta, cuando son caballos adultos, cuando son potrillos, este, los potrillos hay que tener mucha más paciencia. Y más cuando son, imagino el, el, el tema de ustedes, cuando son por esas carreras, todos potrillos de dos años, debutantes. Sí, siempre, viste, es como todo, van aprendiendo a medida que van, van corriendo. Entonces, es un bebé, ¿no? Claro, es como un chico cuando va a la escuela. Claro. La primera vez, viste, le cuesta y tenés algunos que no, que no tienen problema, entran, plantan, no hacen ningún tipo de problema. En cambio, por ahí tenés algunos que... Va entrando despacito, va mirando. Claro, no Entonces, entiendo. le tenés que tener un poquito más de paciencia. Pero es así, eh, como todo. Y hoy está Llegamos lindo el día. Hoy sí, está lindo el día, pero sí. cuando hay lluvia y todo eso. Y bueno, tenemos todos los climas. Nosotros, <risa> ¿eh? Duro, ¿no? Somos como las estaciones. Nos pero... comemos todos los climas: sí. invierno, frío, La pista verano. Te lleva a trabajar invierno, verano, claro. lluvia. Eh, Piedra, granizo, sí, lo que venga, lo que venga, lo que venga tenés que estar en la pista y bueno, es el trabajo que nos tocó, ¿no? ¿Y el tema de la arena y el césped varía en algo o para ustedes es exactamente lo mismo? No, para nosotros, va, por lo menos para mí es, es lo mismo. Para es lo mismo. También, no, sí, no, 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 no eso Me gusta más el césped, si me, Porque me, es me claro. vas a elegir, me, me gusta más el césped. ¿Qué sé yo? Colorido, eh, más vistoso. Eh, más claro, es más lindo. Y bueno. corren otros caballos también, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, eso es cierto. Bueno. Pero para aquí. nosotros no sería nada... Nada que cambie. Que cambie. Bueno, vamos para abajo. Vamos. Bueno, estamos en los 2000. Van a alargar 2000 metros, que así nos contaban los muchachos. Y cambian la montura. La que se equivocaron por el peso, ¿no? ¿Sucede seguido eso? No, no, no. Claro. Entonces viene el choque y reemplaza la carrera siguiente y entonces acá se hace el cambio de, 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 la, montura. de la montura por el peso, no todos pesan igual. Claro. Entonces ahí es siempre y tenés el larga, es el starter de turno, en 
auxiliar que queda allá abajo me ayuda y, y allá? yo allá por si vemos algún inconveniente en la apertura de las gateras si le, hay que anular o no le levantas la bandera y ahí se, y ahí se, se anula para anular la carrera perfecto no, no la carrera sino la partida claro bueno ahí Gonzalo le llevó la, sí, la montura Dale, perfecto, listo, eh. Para terminado. Partida número 1, Vincent. Esperanza, Tello Ortega. 567, Velázquez, Moranterolo, Palero, Goncalves. Están todos llamados. Estamos cerca del partidor. atrás? No. Claro. Y él aprieta este botón de acá. Y con esto se abren todas juntas. Claro. Sí, salió todo perfecto, perfecto. por suerte. Salió buena la, salió la largada. Bien. Lo que vi es como, como los respetan. Los yo que ya le decían, señor, espéreme, no me largue, aguárdeme. Y sí, ahí está el respeto. ¿Le tienen sí. ese respeto como de un juez a ustedes? Exactamente. Sí. Son la autoridad que hay. Claro. Como una autoridad. A ellos Entonces, ya lo acostumbran o, o le hacen saber que tienen que respetar en la, después de la largada. En la escuela, ¿no? Ya en eso de... Está bueno también, ¿eh? Que haya un respeto y. Y que haya como una distancia también, ¿no? Y claro. Así se logra el respeto. El trabajo de nosotros y principalmente el trabajo de los parafreneros sí. que son los que se golpean los que están adentro de, de la jaula vos pensás que el partidor es chico entra el caballo justo claro y, y ellos tienen que estar ahí ayudándolo al es un caballo. trabajo Yo en equipo que, no es un trabajo en equipo pero bueno el mayor esfuerzo lo hacen ellos bueno y ahora llegaron y ellos van a ir a pasar el parte de la carrera Bueno, ahora como la carrera salió todo normal, eh, lo que hace mi compañero, o mismo yo o Alejandro, sí. eh, vas a la carrera y pones sin novedad, es un informe que ya le das a, para carreras, para claro. que después vean que sí, esa sí, sí. carrera fue todo normal. Y bueno, si en alguna carrera eh, pasa algo, bueno, se lo suspende, se, se lo llama el cuidador, le, explica, le das la explicación que pasó. Porque a veces, viste, también te... ¿Y se enojan? Sí. Eso te iba a preguntar. Sí, se enojan. Sí, se enojan o entienden, viste. A claro. veces ellos piensan también, eh, saben que el caballo es sin dosis. Ya lo conocen. Ya lo conocen, viste. Bueno, y a veces que, como te digo, por ahí hacen bastantes kilómetros y vos en esos minutos, pocos minutos que tenés... Jugás con el... Eh, o sea, tenés el riesgo de todo. Eficaz, mirá. Eh. Lo hago entrar por atrás, no entra, le puse la careta, no quiso saber nada, lo llevé por delante, eh, le di muchas opciones que son las, las herramientas que tenemos nosotros, ¿me entendés? Como le decimos, sí, sí. entrarlo por acá o bajar, desmontar, y si no entra, bueno. Nos queda otro. Enoja. Si el caballo no larga, no, no puedes hacer, hacer nada, nada, claro. Lo único que sí, venimos acá, como no estamos recién, nos sancionamos, lo tienen que llevar de sí. nuevo a partidores para que le vaya enseñando. Y otras cosas es que 
que a veces que la, la, lo que le explicamos a la gente es que, que nosotros estamos trabajando con, con animales. Claro. No, no son ni caballos de madera, ni, ni, ni ¿entendés? Que hay a veces cuando vos le ves un, echás un vistazo, muchos caballos, en una carrera numerosa, te voy a dar un ejemplo, le echás un vistazo, entonces para vos está todo perfecto. Y en el momento que vos apretás, el dedo no vuelve, no, no hay no, forma no hay... de querer. Y por ahí el caballo no miró, el caballo hizo así. Me estaba frente, te estaba dando frente el caballo. Sí, hizo así, vos apretaste, nada, se fue con la cabeza. Ya está, ¿no? Y es como que, viste, te, por ahí te viene el jockey, me largaste mal, te dice. Pero bueno, eso. eso es bueno, el jockey ya es como que. Es ese momento que por ahí algún jockey viene. Claro. Y te, eh, me largaste mal. Pero bueno, es, es, es una competencia. Es entender, si una sí, vez te apretás, eh. ya está. No podés retroceder. No hay vuelta atrás. Ahí no. Cuando toca un grupo uno eh, es lindo, es más, viste, sí, yo te lo digo como largador. Viste como decir, eh, largás, claro. alargando una carrera importante. Y son carreras importantes, que todo el mundo la quiere largar. Viste, eh, el Pellegrini, el Chupé Club, eh, las estrellas. Lo que sí, eh, la función que te contaba, la función que hacemos nosotros tiene que ser eh, igual en un grupo uno. Que en una carrera común. Que en una sí, carrera común. Sí, eso no, no, hay, no hay ventaja ni ventaja para nadie. Te vuelvo sí, a repetir, una carrera un miércoles a la noche es lo mismo que hoy un grupo uno. Claro. Los que van a tener el mismo respeto, eh, los caballos van a ingresar como tienen que ingresar. Y si se demora un caballo es porque el caballo tiene algún problema. No es claro. por una ventaja de que uh, el start está jugado. No, claro. no, no. Te vuelvo a repetir, yo no juego y no me gusta el, ni el juego, ni las carreras, ni los caballos a mí lo que me gusta es la adrenalina de apretar el pulso pero bueno, la función de cuando ingresas a la oficina eh, bueno, si agarras, agarras eh, los planes de largada los borrados sí. eh, la, preparando lo que la hojita de los favoritos y bueno, después eh, lo que hago yo eh, agarro la, el plan de largada y pongo a cada uno en la carrera que, que, que va a largar. ¿Qué sería el plan de largada? A ver. El plan de largada es este. A ver, un plan de largada. ¿Cómo sería? El plan de largada consiste de la primera, que empieza a las 13 horas. Sí. Y la última que termina 20 y 33. 20 y 33. Que a veces termina un poquito más tarde por el tema de que cada carrera, viste, tenés algunos minutos. Y ustedes intentan siempre respetar... El horario de la largada en no, conexión no. con... Sí, sí, el de la conexión el comisariato nos llama a nosotros en cada largada. O sea, nosotros esperamos que suene el teléfono. No es decisión de ustedes no, no, el horario no, no. de la largada. La decisión nuestra es cuando nos dicen, listo, empieza a largar. Nunca sí. va a dominar una persona que tiene 70 kilos, pero tiene 70 kilos a un animal de 500. Por eso te digo que viene, siempre nosotros estamos con los parafeneros y son ellos parte de, de que nosotros podamos largar una carrera de caballos. Lo que yo sí veo es que ustedes son verdaderamente un equipo. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. sí. Eh, yo he ido a Palermo, a San Isidro, y en San Isidro, en La Plata nunca estuve. Y tienen formas de, distintas de largar. Él estaba en La Plata y él vino sí. en La Plata y me dijo, no, mira, yo voy a solo a largar la carrera. Bueno, acá a mí me acostumbraron eh, ah, okay. con mis dos jefes que estuve anterior, que se jubilaron, que nada, todo en conjunto, se te hace más fácil, creo, ¿no? Claro, sí. Uno atrás, el otro eh, arriba y el otro a 100 metros, el banderillero. Y cuando están de banderillero, porque a mí me llama un poco sí. la atención, y hay uno que dispara para el lado que están ustedes. Sí. Bueno, equivalo porque te coge. No, pero por eso tenés que estar a 100 metros. Estaba a 100 metros. El reglamento es a 100 metros. ¿Te da también? ese tiempo? ¿Te da tiempo? Ah, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Para que vos. Sí. Bueno, nada, aparte que vos vas viendo, lo tenés de frente de todo. Claro. Entonces va viendo alguno, si se va inclinando hacia... Sí, igual también varía la mucho la distancia, ¿no? Sí. Uno, 800 metros, 1000 metros, el caballo te va... Tiene otra... Sale más rápido. Tiene una salida. Sí, claro. 2400, 3000 metros del corredor, el caballo es como que sale tranquilo. Galopando. Mi punto de vista es que yo entré acá y... Separando a ellos, que ellos sí aman esta profesión. Son del tour. Son del tour. Y no sabía ni cuántas manos tenía un caballo, pata, no sabía nada. Golpeé esa puerta, me dijeron tenés que venir a estarte y bueno, y me fui haciendo. El vocabulario, eh, todo. Todo, eso es, para mí fue todo nuevo, todo nuevo y, y bueno, ellos me lo dijeron. Mi jefe me dijo un día, bueno, eh, 
sos buena persona, pero bueno, tenés que tener pasta para poder claro. cargar una carrera de caballos, porque ya lo vas a ver, me dice. El grito del jockey, no me largue, eh, está mal, eh, tenés que apretar el pulsado. Y y bueno, vos sí sos más de las carreras, ¿no? Yo sí vengo de, de la, lo que es el ambiente del tour. Mi papá había sido jockey, después cuidador, siempre lo acompañaba. Eh, me hubiese gustado ser jockey, pero nunca me dio el físico, ¿viste? <risa> pero eh, sí, estuve trabajando de variador, después mi capataz de mi papá, estuve cuidando. Y bueno, y después, por motivo de la vida, me arriesgué unos años. Y cuando volví, ya volví con esto que, que me permitieron primero allá en La Plata, eh, empezar a trabajar allá y después, bueno, un día me llamaron para venir a San Isidro, lo conocí a Gonzalo y bueno, fuimos armando un equipo y, y así trabajamos. Eh, tratamos de hacer siempre sí. lo mejor y que salga siempre. Que salga todo bien. Que salga todo bien. Bueno, recién llegamos de la carrera anterior y ahora ya, ya falta el mes. Y ya tienen que salir para otra. ¿Viste cómo es? Son minutos. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias.